ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டர்ல இருந்து லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கான எக்ஸெப்ஷன்ஸ் டு ஆக்டெட் ரூல் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது ஒரு மாலிக்யூல்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையிலான கெமிக்கல் பாண்டிங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் இதை எப்படி டிரா பண்றது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ நம்ம லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட ஹெல்ப்ல தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி எழுதுறோம் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்டட் ரூல் இல்லையா ஸோ ஆக்டட் ரூல் பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் அதாவது பீரியாடிக் டேபிள்ல செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டமா கொண்டு இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ்க்கான லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுல இந்த ஆக்டட் ரூல் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனா சில மாலிக்யூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம்க்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸே ஃபுல்ஃபில் ஆகாம ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு லூஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு ஓகே ஒன்னு அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம்க்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆர் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட கம்மியா இருக்க மாதிரியும் இருக்கு அது இல்லாம மாலிக்யூல்ஸ்ல ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனும் இருக்கு ஸோ எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு ஆக்டட் ரூல நம்ம த்ரீ கேட்டகரிஸ நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ அந்த த்ரீ கேட்டகரிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ் இன் விச் சென்ட்ரல் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் ஓகே எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட குறைவா இருக்கும் அப்போ அதை வந்து என்ன சொல்வோம்னா இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் அப்படின்னு சொல்வோம் தென் மாலிக்யூல்ஸ் வித் சென்ட்ரல் ஆட்டம் வித் ஆட் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ரெட்டப்படையில் இல்லாமல் ஒத்தப்படையில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் எலக்ட்ரான்ஸை பார்க்க முடியும் தேர்ட் கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டட் வேலன்ஸ் ஷெல்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பேண்டட் ஆக்டெட் அதாவது சில மாலிக்யூல்ஸ்ல இருக்கிற சென்ட்ரல் ஆட்டம்ஸ்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட அதிகமா அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம்க்கு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன் இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி மாலிக்யூல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம்ஸ் இப்ப போரான் பெரிலியம் லித்தியம் இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டமா இருக்கிறப்ப அந்த ஆட்டம்ஸ் கிட்ட அதோட லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் விட குறைவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் தீஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கம் அண்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வித் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன்ட் சென்ட்ரல் ஆட்டம் சோ இது சொன்னாலும் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் ஆக்டெட்னா எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் விட கம்மியா இருக்கு சோ இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட் இருக்கிறதுனால இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா போரான் ட்ரைஃப்ளோரைட் போரான் ட்ரைக்ளோரைட் பெர்லியம் குளோரைட் லித்தியம் குளோரைட் ஈவன் அலுமினியம் குளோரைட் கூட சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடே எடுத்துப்போமே இப்ப போரானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது ஃபைவ் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோரின் பாருங்க அட்டாமிக் நம்பர் நைன் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் டூ செவன் இல்லையா ஸோ அதுகிட்ட செவன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்ப போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதலாம் அதாவது இது ஒரு த்ரீ மூணு ஃப்ளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்கா ஸோ த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஸோ டோட்டலாக அங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு முதல்ல போரான் போட்டுட்டு மூணு ஃப்ளூரினும் எழுதிடலாம் ஸ்கெலட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் போடுவோம் மூணு பாண்டுக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் ஸோ ஆறு எலக்ட்ரான் போச்சுன்னா மிச்சம் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஆக்டட் வர வரைக்கும் ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இது ஒரு டூ இது ஓகே எயிட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு சுற்றி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃப்ளூரின்க்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் ஃப்ளூரினை சுற்றி ஆக்டெட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு கமிங் டு போரான் அதை சுற்றி மூணே மூணு பாண்டு தான் இருக்கு ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ மூ ரெண்டு ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ போரானுக்கு ஆக்டெட் ஃபுல்ஃபில் ஆகலை இப்போ ஆக்டெட் வர்றதுக்காக என்ன பண்ணலாம் நம்ம நியர்பையில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் கிட்ட இருந்து லோன் பார் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பாண்டாக மாற்றலாம் ஸோ சப்போஸ் இந்த ஃப்ளூரின்ல இருந்து இதை மாற்றுறோன்
ஃபார்முலாலாம் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃபார்மல் சார்ஜ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணவே அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அப்படியே மைண்ட்லேயே நீங்கள் சொல்லிடலாம் பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதான் ஃபார்மல் சார்ஜ் இப்போ ஃப்ளூரின்க்கு செவன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் இதோட எலக்ட்ரான் மொத்தமாக கொடுத்துடணும் பாண்டு மட்டும் அதுக்கு அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அதுக்கு சொன்னோம் மீதி வந்து போரானுக்கு சொன்னோம் அப்போ அது ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு கவுண்ட் பண்ணணும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ ஃப்ளூரின்க்கு பாருங்கள் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ரைட்டா பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று தான் எடுக்கிறதுல சிக்ஸு செவனில் சிக்ஸை செவனை விட சிக்ஸ் கம்மி இல்லையா அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதோட ஃபார்மல் சார்ஜ் ஒன் ப்ளஸ் கரெக்டா இப்போ போரான் பாருங்களேன் பாண்டு தான் இருக்குது அதை சுற்றி எத்தனை பாண்டு இருக்குது நாலு பாண்டு இருக்குது ஒரு ஒரு பாண்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் போரானுக்கு சொந்தம் அப்போ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆக்சுவலாக போரானை சுற்றி எத்தனை போரானோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனால் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாலிக்யூலில் இருக்கிற இந்த போரானுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்மல் சார்ஜ் வரலாமா கண்டிப்பாக வரக்கூடாது ஏன் வரக்கூடாது ஃப்ளூரின் வந்து மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் தன் போரான் எப்போவுமே ரொம்ப எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் தான் வரணும் இங்கே ஃப்ளூரினுக்கு பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்திருக்கு பாசிட்டிவ் ஃபார்மல் சார்ஜ் வர்றது சான்ஸே இல்லை இல்லையா வரக்கூடாது அதனால் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நாட் அன் அக்செப்டபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் போரனை சுற்றி மூணு பாண்ட் இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் டு ஆக்டெட் ரூல் நவ் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் கேட்டகரி மாலிக்யூல்ஸ் கண்டெய்னிங் ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒரு மாலிக்யூலில் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆடாக இருக்குது இப்போ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா நைட்ரிக் ஆக்சைட் நைட்ரஜன் டைஆக்சைட் ஈவன் குளோரின் டைஆக்சைட் கூட இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே சென்ட்ரல் ஆட்டம் சுற்றி ஆட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லா ஆட்டம்ஸும் சுற்றி எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் வர வராது இப்போ நைட்ரிக் ஆக்சைடில் பாருங்கள் நைட்ரஜனுக்கு ஃபைவ் வேலன்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜனுக்கு சிக்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஆல் டுகெதர் லெவன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஆக்சிஜனும் நைட்ரஜனும் போடுவோம் சிங்கிள் பாண்ட் போட்டுருவோம் ஸோ லெவனில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போச்சிடும் மிச்சர் நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் டூ ஃபோர் சிக்ஸு மிச்சம் மூணு இருக்குது ஸோ அதுக்கு டூ ஒன் ஸோ இது மாதிரி நம்ம எதுவும் அதுதான் இது பட் ஆக்டேட் இதுக்கு வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு லோன் பேர் இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த லோன் பேர் இந்த மாதிரி பாண்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போயும் கூட நைட்ரஜனை சுற்றி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் சுற்றி வேணால் எயிட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஆக்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் நைட்ரஜனுக்கு வரலை அது இல்லாமல் நைட்ரஜன் கிட்ட ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது நைட்ரிக் ஆக்சைட் ஆகட்டும் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு இந்த கேட்டகரியில் வருது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி இப்போ சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி தான் வரும் ஸோ இதில் நைட்ரஜனுக்கு பாருங்கள் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன் நெக ஃபார்மல் சார்ஜ் இப்போ நைட்ரஜன் கிட்ட பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் தான் இருக்குது ஸோ ஆக்டேட் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டைன் பண்ணலை அண்ட் மோர் பர்டிகுலர்லி அதுக்கிட்ட சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆட் எலக்ட்ரான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி மாலிக்யூல்ஸ் வித் எக்ஸ்பேண்டட் பேலன்ஸ் செல் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா எக்ஸ்பேண்டட் ஆக்டேட் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட அதிகமாக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஓகே சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஹாஸ் மோர் தென் எயிட் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அரவுண்ட் தென் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அக்கோமடேட்ஸ் த அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான் பேர் ஸோ அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் வருது இதெல்லாம் அது எப்படி அக்கோமடேட் பண்ணுதுன்னா டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அவுட்டர் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ரைட் ஸோ அதில் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் பேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்குது அக்கோமடேட் பண்ணிக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஃப் சிக்ஸு பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட் அப்போ பாஸ்பரஸ்க்கும் குளோரினுக்கும் நடுவில் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு பாண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் அங்கேயே அஞ்சு பாண்டுக்கு ஃபைவ் டூ சார்
அதனால தான் இது எக்ஸப்ஷன் டு ஆக்டெட் ரூல் ஓகே அடுத்தது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு பாருங்க சல்ஃபரை சுற்றி சிக்ஸ் பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் டூஸ் ஆர் டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் சிக்ஸ் பாண்டிங் பேர்ஸ் இருக்கிறதுனால இது எக்ஸப்ஷன் டு ஆக்டேட் ரூல் மோர் தென் எயிட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி இருந்தா சாரி சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி இருந்தா அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் எக்ஸ்பேண்டட் ஆக்டெட் அப்படின்னு சொல்வோம் சல்ஃபர் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸில் சல்ஃபர் ஆக்டெட் அதாவது ஆக்டெட்டை விட அதிகமாக எக்ஸ்பேண்டட் ஆக்டெட்டை வச்சுட்டு இருக்கு ஆனால் எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ்லேயும் அப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது தெர் ஆர் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் விச் சல்ஃபர் ஃபாலோ ஆக்டெட் ரூல் ஓகே அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது பாருங்கள் சல்ஃபர் டைக்ளோரைடு சல்ஃபர் சுற்றியும் எயிட் எலக்ட்ரான் ஆக்டெட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்குது ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம்ஸை சுற்றியும் ஆக்டெட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்குது அதனால இது ஒரு தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன்